na kila mwanandoa anayesikia akagushukuru na kugutukuza maana wokovu umefika nyumbani mwake asante Yesu bariki mikutano ya leo katika jina la Yesu amina barikiwe sana na Mungu azidi kuwaongoza. Wakati huu naomba kuwaleta kwenu mabalozi yombo wanaokuja na wimbo unasema matengenezo. Bila shaka katika safari ya nyumbani hatimaye matengenezo ni muhimu. 
Lakini usiwa na wasiwasi pale utakapokuwa umekosa moja ya kipindi hiki cha nyumbani hatimaye kwani marudio unaweza kuyapata kwenye YouTube lakini ukikosa YouTube unaweza kufuatilia kwenye television ya Hope Channel kila siku usiku saa tatu mpaka saa tano. na kwa njia ya radio Morning Star Radio utayapata kuanzia saa tatu na dakika 45 mpaka saa tano na dakika 45 na kesho yake pia Beatrice unaweza kufuatilia marudio hayo hayo saa saba mchana mpaka saa tisa alasiri ni kualike tena jioni ya leo kwa somo la pekee sana kuhusiana na ndoa na familia uchumi mipango na fedha katika familia ndio mada yetu ya leo usikose kaa karibu na daftari lako na kalamu ili uweze kuandika yale ya msingi kwa ajili ya kufanyia kazi Mungu awabariki karibuni tuendelee kubarikiwa jioni ya leo amina
moja jioni ya leo. Jamani nasikia neema ya Bwana imetokea hapa. Bwana asifiwe sana. Wale mlioko vituoni huko ninaamini Bwana nawalinda na wale ambao mnatufuatia kwenye mitandao ya kijamii YouTube na Facebook tunashukuru kwa uaminifu wenu na kufuatana nasi na kutupatia mrejesho jinsi mnavyobarikiwa na maswali kama yapo basi mnyawakilishe tutajitahidi kuyapata na kuyajibu aidha katika masomo yetu yanayofuata au kwa njia nyingine itakayoonekana kuwa ni mbadala Bwana amekuwa mwema na jioni ya leo tuna somo zuri lakini kabla ya somo hilo napenda kutoa matangazo machache tangazo la kwanza Uh, tunaendelea kuombea familia yako lakini siku ya Jumanne siku ya lini jamani siku ya Jumanne tumesema ni siku ya kukutana na kundi lingine maalum wale ambao wanalea wakiwa wenyewe single parents au ni mwanaume au ni mwanamke uh, tungelitamani kuwa pamoja siku hiyo kuanzia saa nne asubuhi mpaka saa sita au saa sita na nusu kutegemea Njo na maswali yako na sisi tutakuwa na, e, na wakati mzuri ili kuona namna gani tunaweza kutiana moyo katika safari hiyo ya ninyi kama wazazi. A, lakini pia leo tulikuwa na wakati mzuri na wanandoa wachache ambao waliweza kupata fursa na tunaamini kwamba Mungu ataendelea kuwabariki na wale ambao kupata fursa kumbuka kwamba tunawakumbuka, tunawaombea na ni imani yangu kwamba tutapata fursa nyingine ya kuendelea kujibu changamoto ambazo mnakumbana nazo. Tuombe jioni ya leo kabla tujaanza somo la leo. Baba yetu mwema mbinguni, tunaingia katika nusu saa hii nyingine ya kuzungumzia juu ya uchumi, mipango na fedha katika nyumba zetu. Tunaomba utusaidie kuelewa changamoto hii na utusaidie kuona mwanga namna gani inaweza kutatuliwa kwa ajili ya utukufu wako. Bariki familia zetu, bariki watoto wetu, wazazi, ndugu na dada, uzifanye familia zetu kwa mahali bora penye furaha na amani na tunaomba katika jina lako Yesu. Amen. Ziko changamoto nyingi lakini mtakumbua kwamba kila ninapozungumzia changamoto nimesema kila changamoto ni fursa. Kwanza ni washukuru wale watoto nimesikia watoto mkimba nyimbo nzuri sana Munga wabariki nimefurahia uimbaji wenu na na imani huko mliona watoto hawa kiimba mlifurahia wale walimu wao na wale viongozi wao ambao wamefanya watoto hawa wanafanya kazi nzuri Munga aendelee kuwabariki inapendeza jamani hawa ipendezi Munga wabariki sana ninyi watoto mkuwe muwe watu wa pekee mlete mafanikio makubwa katika maisha yenu na kila mahali mtakapokuwa kwa hiyo kuna kila changamoto inakuja na fursa. Fedha ni moja ya matatizo su katika ndoa. Ni changa, na, na changamoto za fedha katika ndoa ni nyingi na zinatofautiana kutokana na mazingira, kipato, elimu, mahusiano na utashi na wanandoa wenyewe. Sifahamu siwasifahamu uzoefu wenu. Lakini mimi nilipokuwa nakuwa hakuna mtu aliyenifundisha juu ya kupata pesa na namna nzuri ya matumizi. Nimesoma shule ya msingi, halikuwepo darasa kwamba ni husianeje na pesa. Sisi tulikuwa ni wakulima, tunachojua ni kwenda shambani, unalima mazao ya kutosha kwa ajili ya chakula, alafu unapata ya ziada unauza. Mara nyingi tulikuwa tunauza kwa ajili ya kwa ajili ya kununua mboga ambazo hatuna au kununua nguo na matumizi mengine kujenga nyumba lakini hakuna elimu ambayo kama mtoto nilipata nyumbani na kwa sababu shughuli za wazazi wangu hazikuwa za kufanya biashara sikuwa na uzoefu huo kwa nimekuja kukumbana na swara pesa ninapoingia kazini sasa pesa ukizipata unajua ni za kwako unaanza kuzitumia unavyotaka lakini hakuna ile nidhamu na kuelewa kwamba ili utoke mahali ulipo unawezaje kutumia kipato chako kidogo au kikubwa kuweza kubalesha maisha yako. <clears throat> Hili jambo ni changamoto kwa sababu elimu yoyote ambayo hiipati kwa mzazi au darasani. Halafu unakuja kukumbana nayo katika maisha inafika wakati unapofika ujue kwamba unafanya makosa wakati mwingine unakuwa umeshachelewa. Umefanya makosa mengi sana. Lakini kama kungelikuwa na namna ambayo nilijifunza au umejifunza ingeza kukusaidia. 
Kwa hiyo jambo hili nimeichukua kama mzigo maana mimi mwenyewe ni muhanga mimi mwenyewe najifunza na ninatamani kwamba sisi tusiishi maisha ambayo eh, watoto wetu wasiishi maisha ambayo sisi tuliishi tuwafundishe namna ya kuhusiana na pesa kwa namna ambayo inaleta afya na kuleta matokeo chanya katika maisha yao sasa kuna changamoto za fedha na zinatofautiana kama mtu ni mkulima, mtu ni mfanyakazi, mtu ni mfanyabiashara. Wafanyakazi wana pato linaloeleweka angalau kila mwezi kwa muda wote ambao wana kazi. Kwa hiyo tunapozungumzia kwa mfano budget <coughs> anaweza kajua kwamba napata kipato kiasi fulani, matumizi yangu ni haya, ana, anaweza kufahamu. Lakini mkulima sio rahisi kwa sababu anapokwenda kulima anaweka shamba labda amekopa au ni mkulima mdogo mdogo hajua atapata nini na kivuna anafikiria tu mwaka kesho pia atalima na atavuna kwa hiyo msimu kiwa mbaya mvua hazikunyesha au wadudu haribifu wamekula mazao anakuwa amepata hasara kubwa sana lakini hatukauliza wakulima wengi wetu hajui gharama ya kilima anachokifanya hujui kwamba iye kamoja gharama yake mpaka nivune imekuwa ni kiasi gani kwa sababu moja huwa hatuhesabu nguvu kazi ule muda mkulima nao tumia shambani na kulima huwa hauhesabu kwa hiyo unakuta mtu anasema ah sijapata hasara nilima eka moja anahesabu hela ya mbolea na hela ya mbegu na kama nilima ye mwenyewe anasahau kwamba alitumia muda na nguvu zake na kwa hiyo hizo hahesabu ninakumbuka nilipoanza kazi huko huko mfindi Tulikuwa tunapenda kulima mke wangu alikuwa anapenda kulima tukaanza kulima lima kidogo mahindi lakini baadaye kwa sababu tayari tulikuwa tumeanza kufikiri vizuri twagundua kwamba ilikuwa ni hasara kulima ulikuwa unatumia nguvu nyingi ulikuwa unatumia pesa kitu unachokivuna hakirudishi nguvu yako na hata fedha tukaamua kuwa tunanunua mazao wakati wa kulima wamevuna na hii ndio nikagundua kwamba wakulima wetu kwa kweli wanapata hasara kubwa sana kuna wakati ukipita maeneo kama ya kwetu huko sehemu za kazo ya wakati maharage yameiva na nini unanunua maharage kwa bei ndogo wewe unatoka mjini mpaka unaona kabisa wakati mwingine unaona kama umemwibia mkulima lakini mkulima hana njia kwa sababu amevuna na kila mtu amevuna hawezi kula maharage peke yake hawezi kula mahindi anahitaji kununua sukari anahitaji kununua penseli za mwanafunzi anahitaji kununua chumvi lazima auze kwa bei yote mbaya kwa hiyo tunapozungumzia changamoto za mkulima ni tofauti na za mfanyakazi. Lakini pia wafanyabiashara wafanya changamoto zao pia zinatofautiana na aina ya biashara wanayoifanya kwamba ni mjasiri ya mali mdogo mdogo wakati au mfanyabiashara mkubwa. Lakini cha msingi ambacho ningetaka kuondoke nacho jioni ya leo ni kwamba sisi sote tunahitaji kujua hicho tunachokifanya, kujua kwamba hivi tunawekeza kiasi gani na tunapata kiasi gani. Unawekeza nguvu kazi kiasi gani? Unawekeza pesa kiasi gani katika hicho unachokifanya na mwisho wa siku unapata nini? Ili ujiulize kwamba kama ni hiki kilimo ninachokifanya, kama ni hii biashara inayoifanya, je, ninafanya hii biashara kwa hasara kila mwaka na je, naweza kuendelea maisha namna hii au inabidi nitafute kitu kingine ambacho ni chenye tija? Sasa mara nyingi Sidhani kwamba kuna mtu ambaye hajaingia kwenye tatizo. Wengi tukisikia mtu anauza kitu fulani na kinafanikiwa, wote tunaenda kutaka kufanya hicho kitu. Kila mtu anakimbilia huko. Lakini wengi wanaofanikiwa ni wale wanaobuni kitu ambacho mwingine hajafanya nini? Hacha kibuni. Yule aliyebuni kuwa na vyo vya kulipa wakati hapakuwa na vyo vya kulipa mahali popote. Inawezekana hilo wazo watu walifikiri huyu bwana ameishiwa mawazo ya biashara lakini tunajua kwamba sasa karibu kila mji karibu kila wilaya kuna vyo vya kufanya nini vya kulipia yule aliyeanza hiyo biashara alipata pesa hakuwa na mshindani wengi wakaja kujifunza kwake wakaenda kafanya biashara hiyo hiyo miaka ya tisini nilikuwa naongea na mtu mmoja ambaye alikuwa na kibanda cha ku, cha kupiga kiwi hapa mjini Alikuwa na vibanda viina ameweka vijana na walipia chakula na walipia pango na kulala. Alikuwa anakusanya pesa wakati huo, hela aliyokuwa anaipata huwezi kuelewa kwamba biashara yake ni kupiga kiwi. Lakini biashara hiyo hiyo kuna mtu alikuwa hawezi kuifikiria kwamba ina kipato kikubwa. Lakini hiyo biashara alikuwa anapata fedha kuliko mtu anayefanya kazi afisa wa serikali. 
kwa sababu alibuni kitu ambacho mtu mwingine hakukiona kwamba kina faida na kina tija. Kwa hiyo unawapa changamoto, unapofikiria biashara, unapofikiria kitu cha kufanya, tusiwe na mazoea ya kutaka kuiga kitu ambacho kila mtu anafanya nini? Anafanya. Sasa mtamuuzia nani kama kila mmoja anauza? Wote kwenye mtaa wote wanauza chapati. Sasa nani atakaye nunua chapati? Maana kila mmoja anauza chapati. Kwa hiyo lazima wakati mwingine tufikirie hata wa, wale wakulima mnaonisikiliza kama kila mmoja analima mahindi je kwenye hilo eneo lenu kuna mazao mengine ambayo yanaweza kustawi kwa ardhi hiyo ulionayo na udongo huo ulionao ili kwamba ulime kitu kingine ili utakapovuna umuuzie huyo mtu wa mahindi na wewe ununue mahindi kwake bwana asifiwe sana ili wote msiwe na mahindi hakuna aliye na maharage hakuna aliye na ngano hakuna aliye na uwele na wote mnauza kitu kimoja. Kwa hiyo soko mimi sio mchumi lakini soko linapana kushuka kutegemea mahitaji, si ndio? Sasa kwa hiyo kama mahindi yote yamejaa soko na maana mahindi tu yanashuka yenyewe hata usipotaka. Kwa hiyo ni vizuri kuangalia hizo changamoto za kiuchumi. Katika kitabu cha Timotheo sura ya tano, Timotheo wa kwanza sura ya tano, mstari wa nane. Timotheo wa kwanza sura ya tano, mstari wa nane. Kuna maneno haya. Lakini mtu yeyote asiye watunza watu walio wake yaani wale wa nyumbani mwake hasa ameikana imani tena ni mbaya kuliko mtu asiyefanya nini asiyeamini sisi tunaamini mtu yeyote anayesoma biblia anaamini kwamba kazi ni mbaraka bwana sifuwe sana kazi ni nini nimewasimulia maisha niliyoishi na kazi niliyozifanya nimekuwa nikiamini kwamba kazi ni mbaraka moja ya changamoto ambayo lazima tuishinde ni kufikiri kwamba kufanya kazi ni shida. Kazi ni mbaraka. Lazima watoto wetu wajifunze kwamba kazi ni mbaraka. Lakini tunaweza tukawafundisha kwa vitendo. Na kujifunza kwa vitendo maana yake ni kwamba kama baba alivyokuwa anaenda na mimi shambani, Seremara aende na mtoto wake katika kiwanda chake cha kuchonga mbao, cha kutengeneza vitanda. Mfanyabiashara, nenda na mtoto wako dukani. Aone unavyouza. Asikii unavyoongea na wateja. Aone unavyofanya chenji. Siku nyingine kaa chini kwenye kiti, huyo mtoto wako ametoka sekondari, si yuko form 1, mwache yeye ndiye auze, unamsikiliza, akifanya makosa unamsaihisha. Mwisho wa siku huyo mtoto anajenga uzoefu. Kwanza anajifunza customer service, kujua namna ya kuwajibu wateja, anajifunza namna ya kuhesabu, hata hesabu zake darasani zitapanda. Bwana asifiwe sana. Maana wengine hawajui hata chenji. Kumbe angeliweza kujifunza hesabu tu kwa kuwa hapo. Maana yake ni kwamba ukiangalia sitaki kusema aina ya watu lakini ukiangalia watu ambao sio wa Tanzania. Wanaofanikiwa katika biashara, wanahusisha watoto wao tangu wakiwa wadogo. Wanahusisha hawa waachi. Kama ni fundi kama ni fundi uwashi, kama ni anatengeneza magari, unakatoto kako hakana kazi nyumbani kametoka shuleni acha usikaache nyumbani hapo ka, nenda nako mwambie mwanangu nipatie spana nipatie spana namba mbili, namba tatu, kana uliza kesho yake kana kuwa kamekuwa na ule ujuzi baada ya kukoacha nyumbani kana pita mtaani hapo kana kaa kwenye vigenge na kadhalika vivyo hivyo na wewe mama ukishuhudika wewe ni mama ntilie unafanya shughuli zako huko unauza chakula unafanya nini nenda na binti yako kaa naye Unakaa jikoni hivi ndivyo tunavyopika wali hivi ndivyo tunavyopika ndivyo tunavyopika maharage ndivyo tunapika nyama ajifunze unampe kazi utashangaa siku moja na yeye amekuwa akifanya mambo ya mafanikio binti yangu alikuwa akinieleza rafiki yake mmoja ambaye aligundua kwamba kuna fursa wote wanasoma ni chuo wote ni wanafunzi na anagundua kwamba siku za weekend Jumamosi na Jumapili kaftiria inafunguliwa muda fulani na wanafunzi wengi hawana muda wa kuahi zile saa za kwenda kaftiria. Kwa hiyo binti akawa anapika anaweka chakula kwenye maboksi, anauzia wanafunzi. Akiwa kama ikawa kama ni mchezo lakini mwisho wa siku alikuwa analipia karo kwa kuwauzia wanafunzi wenzake chakula. Wanasoma wote darasani. Lakini yeye akitoka hapo badala ya kwenda kupiga soga mahali anaenda kupika halafu watu wanapiga simu wanatoa oda ya chakula Wan, anakula hela ya rafiki zake iliyotumwa na wazazi yeye ndiye anaikusanya anaenda kulipa karo akili wapi 
akili kichwani kwa kabla hujafikiria kuomba kabla hujafikiria kuomba tumia kichwa chako kwanza vijana wenzangu naomba mnisikilize nadhani niizungumza kwa niizungumza jinsi sijui kama ni hapa wakati siku ya tulipokutana wiki iliyopita jinsi nilivyoanza kulipa karo nikiwa form 5 form 6 kwa sababu mazingira yalikuwa yaruhusu tangu wakati wote huo ukiacha baraka pekee hapa na pale za kusaidiwa kidogo kwa sehemu kubwa nilijisomesha lakini nilifanya kazi yoyote niliyoipata nilichimba mitaro bwana asifiwe sana unaweza ukinitazama hivi ukajua kama nilichimba mitaro lakini nilichimba mitaro bwana asifiwe sana e, ile mitaro michafu na sioni aibu nime, ni, 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 nimefanya kazi shambani nimefanya kazi zaibra nimedeki na nilikuwa na deki hata kiangalia hivi huna haja kioma ama unajitazama tu kwenye kwenye sakafu unaona uso wako nimepika shampoo carpet kwa hiyo tukitafuta karo sasa leo mtu aki, kama ningekuwa nimefanya biashara hakuna mtu angenidanga hiyo hiyo kazi nafa. lakini nilikuwa na malengo kwa hiyo vijana tuache kuchagua kazi bwana sifuwe sana kazi yoyote ambayo ni halali inayokupatia kipato fanya hiyo kazi kwa hiyo tumia kichwa chako kufikiri kwa sababu gani? Kuna fungu linasema mtu asiyefanya kazi hata kula asifanye nini? Ah hilo kifungu hatulipendi lakini ndio ukweli. Sasa kama vijana wanakuja mjini, kuna vijana wanakuja mjini wanasema mjomba, kaka, nani nisaidie kupata kazi, anashinda nyumbani kwenye kochi. Lakini hata kujiongeza, nimesema hata kufanya nini? Hata kujiongeza afanye kazi za kusaidia walioenda kazini wakirudi nyumbani atisi waone tofauti kwamba kulikuwa na mtu nyumbani umekaa kwenye kochi unaangalia tv unacheka eh karibuni nyumbani yani hapo wewe upo hiyo ni hasara na hiyo hasara imeanzia wapi imeanzia wapi ndugu zangu kichwani kwa hiyo ha, tumia akili nenda barabarani hata kama ibidi kwenda ukata majani Unajua pesa ambayo umeipata na umeifanyia kazi, hiyo pesa inakuwa na thamani. Uongo kweli jamani? Kwa sababu unajua ji iliko toka. Kwa hiyo Biblia inaposema kwamba kila mtu mtu asiyetunza tu nyumbani kwake, hasa nyumbani kwake ni mbaya kuliko asiyeamini, ina maana kwamba Mungu ha, hapendezwi na sisi tunapokuwa ni wazembe na wavivu. Sasa maana yake nini? Hili fungu sio fungu zuri kwa wengine nikieleza vizuri. Ina maana hii Biblia inaposema hasa watu wa nyumbani mwake kabisa hana maana ya mjomba hana maana ya mshangazi hana maana ya binamu ana maana ya mke na mtoto mke na ume na watoto wake Anasema anayetunza jamaa yake lakini hasa wa nyumbani mwake Ina maana kwamba wajibu wako ni kuhakikisha kwamba kama umeleta watoto duniani kama umeleta watoto duniani wawe na, ma, na chakula wewe na mahali pa kulala, wewe na mahitaji muhimu. Kama na huyo mwanamke na huyo mwanaume muhudumiane. Halafu mnapobarikiwa basi mruhusu mifereji ya baraka zenu kwenda wapi? Kwenda nje. Sasa swali nakuja, je, mtu ambaye ni mkalimu kwa kila mtu na kuwa mkalimu kwa kila mtu, lakini watu wa nyumba yako wenyewe wanasafa, hawa hawahudumiwi. Hawa Hilo ni sahihi au si sahihi? Sio sahihi kwa sababu hitaji la kwanza ni watu hasa nyumbani mwako. Baada ya hapo unamwangalia mama, unamwangalia baba, unaangalia mtoto wa ndugu yako. Lakini kama kila mmoja akichukua wajibu wake, ina maana kwamba Mungu atabariki kazi ya mikono yako. Hutapungukiwa. Kitabu cha Methali sura ya 31 moja, mstari wa wa kumi. Huwa na, nafikiria kwamba Timotheo tano ina waadresi hasa wanaume na ina inazungumza na wanaume lakini unapokwenda methali sura ya 31 moja mstari wa kumi na kuendelea utakuta biblia kimsifu mwanamke mwanamke mwenye juhudi mke mwema anasema nani anaweza kumuona methali 31 moja mstari wa kumi mpaka 31 moja nani anaweza kumuona maana kima chake chapita kima cha marijao alafu anasema moyo wa mume wake unamwamini wala hatakosa mapato kupata mapato kwa hiyo Mungu alijua kuna kwa na wajasiria mali na kwa kweli tuna kina mama ambao wanajua kukimbizana kutafuta riziki za familia zao. Bwana asifiwe kwa kina mama jamani. Na nasema hivi, umtendea mema wala si mabaya. Siku zote za maisha yake. Mstari wa 13 anasema hivi, hutafuta sufu na kitani, hufanya kazi yake ya mikono kwa moyo. 
Sasa ukiwa ni msichana, ukiwa ni mama, ufanye kazi yako kwa moyo, huna sifa hii ya mwanamke mwema. Kwa hiyo tuna kazi pia ya kuwalea watoto wetu wa kike kuona huu mfano kwamba moyo wa mwanamume wake utamwamini lakini ni mtu ambaye huamka asubuhi na kutafuta mapato yake anasema anafanya merikebu za biashara huleta chakula chake kutoka mbali msao 15 tena huamka kabla haujaisha usiku huwapa watu wa nyumbani mwake chakula na wajakazi wake sehemu zao huangalia shamba akalinunua ha kumbe Mungu anasema wanaume wananua wanawake nao wananua mashamba bwana asifiwe sana kwa hiyo tukiona mwanamke amenunua shamba amenunua kiwanja tuseme huyu mwanamke huyu hafai huyu huyu kweli nitamweza nanunua viwanja anajenga kumbe biblia iliona kwamba mwanamke aliye bora hata naye ananunua shamba bwana asifiwe sana mma anapompatia kaji tukamtaja anasema mume wangu nilipata ziada ngoja tukanunue kashamba anafikiria mambo ya mbele unaposoma sura hii utashangaa haiwe ngana msa 17 anasema hujifunga nguvu nguvu kiononi kama mshipi hutia mikono yake nguvu huona kama bidhaa yake ina faida taa yake haizimiki usiku bwana asifiwe sana kwa hiyo Mungu ukianzia Adam ametukazania tupende kazi na siwezi kueleza una watoto wakubwa bado nawafulia nguo hata kama una uwezo wa kuwa na mfanyakazi ndani watoto kama wanafuliwa nguo miaka 15 miaka 16 kwa sababu tu wako sijui chuo na chaga yani nakuja nyumbani anatoa nguo kwa mfanyakazi atajifunza kufua nguo zake lini na za familia yake atajifunza lini huyu kijana ambaye yuko nyumbani na labda ana dada zake na ndugu hapo hawezi kufanya kitu chochote ndani ya nyumba je akioa mke na mke wake ni mgonjwa ataenda kunua chakula kulisha mke wake na watoto hata hawezi kukoroga uji kwa hiyo humfanyii haki mtoto wa kiume ambaye pia hawezi kujilisha formula yangu mimi nasema mtu yeyote anayeweza kula lazima awe na uwezo wa kupika chakula chake mwenyewe bwana asifiwe sana tusaidiane lakini ifike wakati kwamba kama kuna shida tuna uwezo wa kujilisha na uzuri hawa watoto wakifundishwa wanaweza bwana asifiwe sana Yapo makosa kadhaa yanayofanywa na wanandoa. Sasa hii ni kulingana na tabanuni mbalimbali. Naomba yachukulie kama yalivyo. Angalia kama kuna la kwako linalokufaa. Angalia kama kuna la kwako linalokufaa. Makosa ambayo watu wakati mwingine wanafanya. Kuna watu wengi ambao mume wako hajui na pesa ngapi na wewe hujui mume wako ana pesa ngapi. Kila mmoja na akaunti yake. Kila mmoja ana nini? ana account yake. Sasa maana yake ni kwamba kama kirudi kwenye masomo tuliyojifunza ninyi kila mmoja ana mwelekeo wake. Inawezekana kama mngelikuwa mnawasiliana na mmeweka mapato yenu pamoja, shida mnazofikiri zipo zisinge ilikuwepo. Inawezekana kile kidogo na kidogo ungeweza kufanya kazi. Kwa hiyo moja ya makosa watu wanafanya ni kila mmoja kutunza pesa yake nitakuja kwa jambo hilo baadaye. Kosa lingine au changamoto nyingine ni kutoa kuwa na malengo ya pamoja ya usuye uchumi na fedha. Kila mmoja anafanya kitu chake. Mwingine anafikiria kununua gari, mwingine anafikiria kununua shamba, mwingine anakunua chukua bilahani. Hakuna mpango ya pamoja, strategic planning ya nyumbani, ya hapo nyumbani. Nyumba nilisema ni kama shirika, ni kama kampuni. Na kama unaendesha kampuni bila mawasiliano na wakurugenzi wenzako na wanahisa hamwezi kufika mbali. Watu wanaofanikiwa kiuchumi ni wale wanaokaa pamoja kusema okay, kipato chetu hiki ni hiki, tunaweza kufanyaje tukatoka. Na kwa hiyo mnaamua kipi kianze? Jana niliwatolea mfano, tulikuwa tunaamua tunue kabati ya vyombo au tununue shelfu. Tuliamua tunue kitu fulani na kitu kingine kinangoja. Maana yake ni kwamba mnaweza mkapata vyote lakini mkimeenda kwa mpango. Ishu nyingine hapa ni kutokuwa na mpango wa matumizi ya fedha. Kila mmoja anapenda familia yake. Wewe umetoka kazini, umepitia kali yako, unanua ndizi. Mwako naye sija ametoa kibaha, anapita njia anaona ndizi, ananua ndizi. Wote mnafika nyumbani, kila mmoja amenunua ndizi lakini hamna chumvi wala hamna maharage. Kwa sababu kila mmoja ana nunua vitu kwa, kwa yani ile tunaita bila mpangilio lakini kama ungekuwa na mpangilio usingeweza kununua wote ndizi au mmoja anakuja na mchele na mwingine amekuja na mchele ah, sasa jamani mbona hatukuwasiliana sasa tumekuwa na mchele tu hamna maharage hamna kitoweo 
kuwa na, na mafedha na inatumika bila mpangilio unaongeza matumizi yasiyo kuwa na lazima hata vingine vinaharibika ndani ya nyumba vinaharibika ndani ya nyumba umenunua chakula kwa pesa uliyopata kwa shida kimeharibika kwa sababu haikunuliwa kwa mpango kukosa nafasi na utashi kuongea masuala ya fedha watu wengi hawapendi kuongelea pesa ongelea vitu vingine lakini pesa pesa huwezi kuacha kuongelea kama nataka amani ndani ya nyumba jambo gumu lakini natakiwa liongelewe la tano ni kushindwa kupanga kwa ajili ya dharura dharura ni dharura lazima itatokea kama na gari kuna siku itaharibika inahitaji laki tano hiyo ni dharura kuna siku mmoja taugua atahitaji kwenda hospitali ni dharura kuna vitu ambavyo huwezi kufanya nini kuviepuka na haina maana kwamba uwe na fedha nyingi lakini vitu lazima vipango kwa hiyo hayo ni mambo ambayo ni changamoto sasa hebu tuangalie mmoja eh, baada nyingine kutokuwa na utashi na kushindwa kuweka muda wa kuzunguza uchumi na fedha hili nadhani ndio la msingi ninawaomba kama nilivyokuwa nasema vikao vikao katika mambo ambayo familia mnaongelea ongea juu ya mipango yenu ya kiuchumi na fedha kaeni na kupanga ni mfumo gani mnaotumia kufanya maamuzi yanayowasili maisha yenu ya kiuchumi hilo mtaamua wenyewe je kila mtu anashiriki kwa uhuru au ni kupeana taarifa je kila mtu anafanya mambo yake mwenyewe msipeane taarifa ruhusu muongee ukubali uwe challenged katika mawazo yako utashangaa kwamba utapata mafanikio makubwa sana iwe ni katika biashara na hata kama mke una biashara yako mama una biashara yako baba una biashara yako mshirikishe mwenzako muamue ili kwamba mumeamua kwenda njia mbili mmoja anataka kuendesha shule na mwingine anaduka na vifaa vya ujenzi lakini wote ni, wa, ni wakurugenzi na na, na wanashare kwenye vyote mnasaidiana namna ya kuendesha hivyo vitu inawezekana mmegawana majukumu huyu anafanya hiki na kile lakini lazima muweze kuhakikisha kwamba mnazungumza kila mtu namba mbili kila mtu kuwa na akaunti yake na benki na kufanya maamuzi yake ya fedha. Sasa hii ni shida. Na mara nyingi inatokea kwa kutoka kuaminiana. Mwanamume either hamwamini mke wake au mke wake hamwamini mme wake. Na wakati mwingine wanasema bwana huyu akikuacha au huyu akifanya hivi unabaki mkavu. Kwa hiyo kila mmoja anaanza kufanya vitu. Hiyo tu hiyo wazo ni sumu kwenye ndoa. Ina maana kwamba una watu wawili ambao kila mmoja amekaa mgupande mgumu mmoja huko ndani na mwingine huko wapi huko nje ini kesi mambo yasipoenda vizuri nina mambo yangu ini kesi mambo ya yangu yasipokuenda vizuri nina mambo yangu hiyo ni, ni shida tayari kama huna mpango wa kwenda mahali popote umeoa na umeolewa huyo ndio mume wako na huyo ndio watoto wenu kuna shida gani ya kuongea unaona sasa hizi ndio shida ndio cases zinatokea kwenye ndoa na kwenye nakuta una kiwanja kuna ndugu yako anajua lakini mke wako hajui sasa Mungu azuie lakini unaanguka leo umekufa unaacha migogoro mingi kwenye familia ambayo haina sababu na wale ambao ulikuwa ukiwahangaikia hawafaidi na chochote ila watu wa pembeni ndio wanaofaidi lazima uwe na uwazi katika swala la pesa faida na hasara za kutoka kuwa na akaunti moja ni nyingi kama mkiamua kwamba inawezekana kila mmoja anataka kuwa na uhuru wa kuwa na matumizi ya fedha kuna njia mnaweza mkaamua kuwa na akaunti mbili au tatu lakini kila mmoja kukiwa na shida ambayo itakupata awe na uwezo wa kuwa na access na hiyo account maana shida ikitokea kwako kama huyo mke wako mume wako ni mtu wa muhimu na hana uwezo wa kuwa na access hata ya kusaidia watoto wako we mwenyewe hiyo ni hasara mnaweza kuwa na account mbili kila mmoja anaendesha hiyo lakini kuwe na utaratibu wa kuwa na access au tatu hata mkiwa na tatu moja ni ya pamoja halafu nyingine ni ya mama na nyingine ya baba kwa hiyo mama anachofanya na hiyo account anajua mwenyewe anayefanya baba na hiyo account anajua mwenyewe. Sasa hii inawezekana kama wale wanaofanya kazi wanapata mishahara wanaweza kusema asilimia 80 natoa mfano tu asilimia 80 iende kwenye mfuko wa pamoja na kulipa bili wa kufanya mambo yote asilimia 20 itenda kwenye akaunti yako asilimia 20 ingetenda kwenye akaunti yangu 
Hayo ni matumizi ukitaka kumnulia kitenge dada yako, huahitaji kuuliza, mmepatana hivyo. Lakini cha msingi ni kwamba mpatane namna ya kuendesha haya maisha. Inapunguza kero, inapunguza matatizo. Chochote unachokifanya haya sio mambo ya kuwekeana siri. Mtu anapogundua kwamba kuna siri inapunguza ile imani na shindwa kuelewa kwamba huyu mtu amewekeza kiasi gani. Jambo la tatu. Kutokuwa na malengo na mpango wa makubaliana na husu fedha nadhani ndio ilikuwa jambo la tatu hapa. Kwa mfano ujenzi wa nyumba. Nimekuwa na kesi nyingi mtu nakuta amejenga nataka kumsurprise mke alafu mke anagundua mume amejenga au mke amenua kiwanja. Hiyo tu hilo tatizo hatungejitetea namna gani limekuletea shida tayari au unafanya vitu ambavyo mtu katika nyumba hamna anayeweza kufahamu kusaidia ndugu labda ni mtoto wa shule au biashara mna utaratibu gani ambao mmejiwekea ambao haukuletei shida ili watu kusiwe na mgongano wa ndugu na wakwe wazazi ah yeye yeah, anasaidia watu wa kwao tu huyu anasaidia watu wa kwao tu lazima familia ambayo mna malengo pamoja muwe na mkakati unaoeleweka Muna, muna, mnajua kwamba hakuna watu ambao tutaweka kwenye malengo ya kuwasaidia na kama ni malengo sio sili kwa hiyo hakuna ugomvi na inapotokea jambo lingine mnaongea kuna mtoto huyu aa, najua hatuna budget hiyo inawezekana hatuna uwezo lakini tunaweza tukafikiria jambo hili kubali kuwa challenged kwa sababu unataka kujenga nyumba wenye furaha kutunza wazazi ambao uwezo wao ume, umekoma ni jambo zuri sana kuna mbaraka katika kutunza wazazi kwa hiyo niseme kwa wanandoa kwamba una shida na mama mkwe au una shida na baba mkwe au una shida sijui na mama e, na nani swala linalohusu wazazi nina kujihadhari nalo nina somo linalosema mambo ambayo upaswi kumwambia baba mkwe na mama mkwe kwa hiyo wazazi wasioweza kujitunza watunzeni kuna baraka hata kufanya hivyo lakini wazee mnao nisikiliza na ninyi msiwe watata <laughs> wazazi msiwe msiwe watu ambao kila siku mnataka kujua kijana wako anapata ngapi mtoto wako anapata ngapi na familia yako inafaidika namna gani yani kwamba umewekeza uliweka yani umeweka sasa wewe unapata mshahara wa kila mwezi uliishi maisha yako acha watoto wanufaike wanachokusaidia lizika na waombe usifanye maisha yako kuwa magumu huwa hakuna faida ya wazazi kuingilia ndoa na mwisho ndoa ikaharibika kwa sababu yenu bwana asifiwe sana Furaha ya, ya wazazi ni kuona watoto wao wanafanikiwa katika nyumba yao. Kwa hiyo japokuwa ni vizuri wa, wa, wa watunze lakini msiwe chanzo cha migogoro. Budget. Sasa hili swala budget kwa wale mnaoishi mjini, mnaofanya kazi, mnaomlio na kipato kinachoeleka. Hili sio jambo la kuzembea. Ninaposema budget maana yake nini? Mnaangalia tu kwa matumizi ya kawaida chakula huwa tunatumia kiasi gani? Jinyime huo mwezi ufuatilie matumizi ya chakula. Ujue kwamba familia yangu hii kama nalisha familia yangu tu, kama hakuna wageni, hakuna nini, natumia kiasi fulani. Bili yangu ya umeme ni kiasi fulani. Bili yangu ya maji ni kiasi fulani. Kama una gari, mafuta ni kiasi fulani. Chukua hizo bili zote ziweke hapo kila mmoja tena muandike. Ndipo utakapojua kwamba ili familia hii iishi kwa <laughs> Kwa, kwa hali inayotakiwa inahitaji kiasi fulani. Kwa hiyo hata unapotoka unajua lengo lako ni kutafuta laki tano, ni kutafuta milioni moja hiyo ndio itakayosaidia kwa familia yako. Kuna watoto shule ni kiasi fulani. Angalia kila kitu kifuatilie. Huu mtindo wa kununua vitu holela unamuuliza mtu hivi familia yako chakula litaji kiasi gani? Mtu ufahamu. Kwa hiyo wakati mwingine unakuta kuna matumizi yanayo ambayo yangezuilika lakini hayazuiliki. Hata ununuzi wa chakula bwana asifiwe sana jamani. Mnanisikiliza vizuri? Sasa tunajifunza kula kwa afya kwamba kuwe na kila aina ya chakula. Na ikiweza hakikisha kuna matunda mengi na kuna mboga nyingi. Usiniulize kwa nini. Lakini kama ukifanya hivi utaishi muda mrefu. Bwana asifiwe sana. Eh? Kuna protein, eh? kuna carbohydrate. Sasa usi, usiingize kwenye meza nusu ya vyakula yote ni carbohydrate. Kuna ugali, kuna wali, kuna mihogo. Na kuna ndizi. Hiyo yote ni chakula cha aina moja. Kazi yake mwilini na aina moja. Na umeweka vyote hivyo, umeweka na nyama, ana nini? Lakini hakuna matunda. Kumbe ungeliweza kama umechagua kula ugali, usiwe na mchere. Ili hiyo pesa ya mchere ikanunue mboga za majani. Bwana asifiwe sana. Au hiyo 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 fedha ya mihogo ingeenda kununua matunda. 
Kwa hiyo ukao umeelisha familia yako chakula kilicho bora. Kwa hiyo katika hata ya matumizi unaangalia kwamba unapata nini kwa fedha yako ulioitumia. Do you get the value for your money? Na kwamba afya yako ita, itakuwa bora kwa ajili ya hiyo chakula. Kwa hiyo matumizi ni pamoja pia na kuangalia unatumia vitu gani. Jambo la tano ambalo ningelipenda kuangalia sasa hivi katika nchi yetu kuna bima. Ninaomba kama huna taarifa sahihi kuhusu bima, jifunze kuhusu bima. Jeremishe bima zina faida gani? Bima ya afya, bima ya maisha. Na kwamba je, familia yako inahitaji bima au haitaji bima? Je, unaweza kumudu au huwezi kumudu? Na wala mbona wafanyakazi tumieni hiyo bima kama ipo? Kwa sababu magonjwa yatakuja wakati wowote. Bwana asifiwe sana. Sasa wengine kuna nafasi hiyo lakini mtu anakuwa mzembe. Ungeliweza kuiweka familia yako katika mazingira salama kwa ukubali kulipa kiasi fulani lakini unaiweka familia yako katika mazingira hatarishi kwa sababu umekuwa ni mzembe. Tumia zile fursa za mwajiri ambazo zinakunufaisha kama zipo. Na kama wewe sio mwajiriwa lakini naweza kumundu kununua bima ya afya, nunua bima ya afya inasaidia kuna wakata ugua hakuna senti. Hiyo ninaonyesha kwamba unajali. Kwa hiyo kama huna hiyo elimu jifunze. Kama kuna habari ya e, 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 ma, e, mitaji ya masoko kuwekeza katika hivi jifunze. Ukisikia vitu uwe mdadisi vitu vina maana gani? Naweza nikafanyaje? Jifunze ukishapata elimu ya kutosha fanya kitu. Jambo la mwisho sita, Wosia ulinzi na maerona katika familia. Waafrika tunaogopa kufa ni baraa. Ukimwambia mtu aandike urithi, anakuambia kwa nini? Wanafikiri kwamba ukiandika wosia maana yake unakufa kesho. Sasa matokeo yake wengi hata ambao Mungu ametubariki tukifa tunaacha migogoro kwenye familia. Migogoro mikubwa sana na hasa watu wote kwenye familia kubwa tuna ndugu wengi ukila upande na kila mmoja anafanya anatafuta kitu chake na wengine tuna mira ambazo zina changamoto mme akifa watu wanakuja wanachukua mpaka na godoro na kitanda jamani tubadilike bwana asifiwe sana tubadilike kwa hiyo maana nini hasa wanaume ningeli waomba tuweke mazingira yatakayofanya familia zetu kuwa salama muda wangu umeisha kesho nitamalizia kipande kimoja kilicho baki lakini kumbuka ni kwamba lazima tukubali kuweza kuweka mipango yetu kwa namna ambayo itasaidia familia tusiogope kuzungumzia fedha tuombe Mungu wetu asante umetubariki tunaomba utusaidie kutumia baraka hizi kwa busara saidia kila ndoa na kila familia kuwa na ujasiri wa kuzungumza yale mambo ambayo ni magumu ambayo mara nyingi tunayaogopa tunaomba katika jina lako Yesu amen
Barikiwe sana kwa wimbo wenu mzuri na kwa hakika tutaendelea kusonga mbele. Siku ya leo tumeendelea kupokea taarifa kutokea vituo mbalimbali kuhusiana na ubatizo ambao umefanyika siku ya jana. Tumepokea taarifa kutokea kule Nyasaka Kome, Sengerema, wao siku ya jana wamebatiza jumla ya watu kumi na wasaba. Wenzetu kutoka kule Masumbwe, Geita, wamebatiza watu hamsini na wawili kutokea kule kiribo nyamongo wenyewe wamebatiza watu ishirini na wanane lakini kutokea kule kimuli kierwa karagwe wamebatiza watu themanini na wanane Amen. lakini siku ya jana ilikuwa siku ya leo ilikuwa nzuri sana kwa kanisa la dodomakati kwani walikuwa na zoezi la utoaji damu na jumla ya unit 49 za damu zimetolewa Amen. Mungu awabariki sana Dodo Makati. Asante sana Dodo Makati lakini pia tunao watu kutoka kule mtaa wa Bisarie. Hawa jana walibatizwa watu themanini na watano. Mungu awabariki sana pale Bisarie. Lakini kule Usariva Arusha kuna shule inaitwa The Voice Secondary. Watu kumi na wawili walibatizwa pale. Mbarikiwe sana. Kule Mamba Miamba Jana watu sitini na tisa walibatizwa Mungu watukuzwe sana kwa hilo Lakini mevutiwa na kituo kimoja ambacho kiko pale geita stamiko Kituo hiki kinaonekana kimefunikwa tu na namna fulani Watu wanashonana kwenye kibanda hicho Zaidi ya watu miamoja wako pale wanafuatilia maubiri Na mungu wabariki sana pale stamiko Mungu waendele kwa pigania Lakini kule shamaliwa Mwanza watu tisini na watatu walimkiri bwana kwa njia ya ubatizo jana lakini kule kibiti pale sekondari pamoja na changamoto mbalimbali lakini katika amani iliyopo wana vituo vinne pale kibiti sekondari na watu kumi na moja jana walibatizwa Mungu Amina. aendelee kuwabariki sana pale kibiti Amina Muda huu na waleta kwenu mtende singers kwa ajili ya wimbo mkuu wa mkutano na tutakaposimama tukiimba basi tutaketi baada ya wimbo kuisha kumsubiria muhubiri. Omolo, somo la jioni ya leo linahusu nini? Somo la jioni ya leo ni muendelezo wa somo la jana mpenzi mtazamaji. Jana tulianza somo linasema katika bahari iliyochafuka sehemu ya kwanza. Leo tunaingia sehemu ya pili. Habari ya wale wanyama na pembe na mabawa na nini na leo ndio inaendelea tena. Usikose kujua tafsiri ya nini kilichojificha hapo kwa ajili yako. Karibu sana jioni ya leo Mungu analo neno la pekee. Amina. Tusimame kwa ajili ya kumtukusa Bwana. Si fada ike mioyoni mwani nini bwana mungu bwana yesu ali ahidi ali bwana situepo Oh, 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 oh,
Sio hapa duniani Makao yetu ni mbinguni Aliko Yesu mokozi Siko moja Sayari dunia sasa imesafiri takribani miaka elfu sita. Kadi umri wake unavyoongezeka ndivyo inaonekana kuchekaa na kuwa ya waya kwa shiria yangu kuku. Baada ya dhambi Adamu aliona hapa si mahali peto. Akahubiri habari hizi. Kutia nuhu tunaona nia ya Mungu ya kumkomboa mwanadamu. Abraham watoto wake walipokea ahadi tunawaona wana wa Israeli pamoja na kuingia nchi ya ahadi hapa duniani bado walitamani kuwa nyumbani nchi ya ahadi tazama sasa majanga ya asili magonjwa ajali vifo njaa vita vimeutikisa ulimwengu huu swali kubwa ni hili ni lini tutafutwa machozi sikia rafiki Yesu amekuandalia makao anakualika na atakuja kutuchukua si mbali nyumbani hatimaye si mbali nyumbani hatimaye Kinyeresi mwaka 2019 nyumbani hatimaye Joni hii ya leo naachukua nafasi hii kuwakaribisheni nyote katika mfululizo wa mada hizi nyumbani hatimaye. Na jioni hii ya leo tuna somo la pekee sana na niwaalike popote pale wanatufuatilia katika mitandao ya kijamii, wanatufuatilia katika vituo mbalimbali wakiwa nyumbani wakiwa katika nyumba za ibada hapa Kinyerezi maeneo yoyote hapa ulimwenguni katika bara la Afrika na mabara mengine katika sayari ya dunia ninayo furaha ya pekee kwa karibisheni John hii ya leo katika sehemu ya pili ya somo tulio iliyo na huduma ombezi Mungu atujalie katika kuzipata atujaendelea katika huduma hii ya neno la Bwana ni wakaribisheni tufumbe macho tuweze kuomba Baba yetu wa mbinguni asante jioni ya leo unapo tuchukua tena katika safari hii kuelekea nyumbani huku kituonesha 
uwarisia wa wasafirio na uaminifu wako kuwalinda na kuwapigania tujenge ujasiri unaotokana na neno lako jioni ya leo na ukajipatia utukufu katika jina la Yesu amina jana tuliweza kuona jioni tuliweza kuona sehemu ya kwanza tulipokuwa tunasoma katika ile Danieli sura ile ya saba mstari wa kwanza hadi mstari wa saba na mstari wa nane na tukasoma mafungu kadhaa ambayo kwayo Mungu alitujalia kufahamu na tukaona ya kwamba mafungu hayo yalikuwa ni muhimu sana kwetu na kwa sababu hiyo Mungu wetu alihitaji tuweze kufahamu katika maisha haya Mungu wetu bado ni mwema na rema zake bado ni nyingi naye anaweza kutuokoa na anaweza kututia moyo kuendelea kumtegemea na kumwamini. Kwa hivyo karibuni sana jioni hii ya leo. Tuliona bahari iliyochafuka. Sehemu ya kwanza. Tukasoma bahari ni nini? Tulisoma wote pamoja katika ufunuo wa sura ya 17 na ule mstari wa 15. Tukasoma Isaya sura ya 17 na mstari wa 12. Maji ni watu wengi lugha taifa jamaa na kabila za watu. Lakini tukaangalia wanyama ni nini? Tukaangalia wanyama katika ile Danieli sura ya saba mstari wa saba ni utawala, ufarme. Lakini tukasoma pia Danieli sura ya saba na mstari wa tatu ni wafarme kwa lugha nyingine viongozi. Kwa hiyo wanyama inaweza ikawa ni uh, taifa ama kiongozi. Tuliangalia nini maana ya upepo ambao ulikuwa unavuma katika bahari kubwa. Tulisoma kitabu kile cha Yeremia 49 mstari wa 36 na 37. Lakini pia tukasoma katika Yeremia sura ya nne na ule mstari wa 11 hadi 13. Kwa hiyo tukaona upepo ni machafuko, upepo ni vita. Na leo ni wakaribisheni kwa sehemu ya pili katika bahari iliyochafuka Mungu wetu baada ya kutuonyesha siasa za dunia toka wakaridayo mwaka tano kabla ya Kristo na wakaondolewa mwaka wa tisa kabla ya Kristo na wanaondolewa na Wamedi na Waajemi waliongozwa na kina Koresh wakina Swero wakina Tashasta na wengine hao na hawakukaa muda mrefu bali wakaraondoshwa kadhalika na wayunani katika mwaka wa 331 kabla ya Kristo. Wayunani wakiongozwa na yule kiongozi wao wa kwanza anaitwa Alexander mkuu. Kiongozi huyu aliyekuwa mwanafunzi wa Plato akajifunza baba yake aliitwa Filipo. Akawa na ambitions, ana shauku ya kutawala dunia yana mdogo sana aliyeweka dunia ya ulimwengu wa kale katika himaya yake lakini hakuenda sana muda mrefu kisha kafa na kwa sababu ya stare na nasa za maisha japokuwa wengi wanasema ni homa ya dunia hii lakini alifariki mapema na utawala wake ukagawanywa chini ya majamedali wake wanne hao kadhalika hawakudumu wote baadaye kabaki majamedali wawili baada ya vita ya mara kwa mara kabaki ni Selekas pamoja na Toleni upande wa kaskazini mwa Palestina na upande wa kusini mwa Palestina nazungumzia mpaka Afrika ile yote Afrika ya kaskazini Toleni na wametawala mpaka kipindi wanaingia Rumi mwaka wa na sitini na nane kabla ya Yesu kina Pompei na wenzake wakina Kaisaria Augustus wakina Kaisaria Tiberius wakina Dionysi wakafata hao wengine Diocletian mpaka hao wengine Domitia maisha yameendelea hivyo lakini Rumi haikukaa miaka yote mwaka na sabini na sita baada ya Yesu Rumi ilivunjika nasikiliza jambo la pekee kadiri tunapotoka juu katika tawala za kiserikali ukianzia kichwa katika danye ile sura ya pili unashuka mpaka nusu chuma na nusu udongo thamani inapungua dhahabu ina thamani kuliko fedha fedha ina thamani kuliko shaba shaba ina thamani kuliko chuma na chuma kina thamani kuliko udongo tafsiri yake ni nini katika Danieli sura ya pili? 
Thamani ya mataifa haya mbele ya Mungu ilipungua toka taifa kwenda taifa. Kilichofanya wapungue ndani yao ni kutomwamini Mungu. Kwa hiyo wakaridayo angalau unaweza kaona kina Nebukadnezar na wengine. Lakini walipokuja Ameri na Waajemi wakawakatili zaidi wasiomcha Mungu. Thamani yao ikapungua na wakabaki na fedha. Lakini waliokuja wa Yunani kadhalika upagani ukaongezeka zaidi wakapungua thamani toka fedha kwa shaba. Lakini walipokuja Rumi ambaye ni mnyama wa kutisha kwa mujibu wa ufunuo Daniel sura ya saba. kwa sababu ana meno ya chuma makucha ya shaba anakanyaga na kuvunja vunja kila kitu. Thamani yake ikapungua akatoka kwenye shaba akawachuma. Lakini baada ya Rumi kuvunjika mwaka na saba baada ya Yesu mwaka sita baada ya Yesu zikaibuka kila taifa kutoka utawala wa Rumi mataifa ya Ulaya yaliyoinuka kipindi hicho na hatimaye moja baada ya jingine ulimwengu mzima hawa kuendelea sana katika kumcha Bwana thamani yao ikazidi kupungua ikawa nusu chuma na nusu udongo na kinachongojewa ikuja kwa Yesu mara ya pili ya yeah, ajali tuliyoiona kuja kwa Yesu mara ya pili katika Daniel sura ya pili jiwe lilochongwa bila kazi ya mikono na tukatiwa moyo katika Daniel mbili mstari wa 45 ndo toini hakika tafsiri yake ni thabiti katika bahari iliyochafuka tuliona pia tofauti ya madini inaletwa taswira hiyo kwa wanyama simba ni mfalme wa poli lakini simba ni mnyama pia ambaye ana huruma sikizeni vizuri ni mwenye huruma na hiyo nenda ufuatilie katika wanyama mbalimbali mbali. tabia ya simba ina nafuu kuliko ya dubu na tabia ya dubu ina nafuu kuliko ya chui na tabia ya chui ina nafuu kuliko mnyama wa kutisha ambaye afananishwa jambo lolote lile na ndio maana unaona wanyama hao wanafananishwa na wanyama ukatili kutoka kwa simba kwenda mpaka mnyama wa kutisha degree yake inaongezeka kwa hiyo uovu kutomcha bwana uasi viliongeza uasi ndani yao na thamani yao kupungua naomba sikizeni wapendwa katika mataifa ya dunia hii kadiri tunapokaribia kuja kwa Yesu mara ya pili kumcha bwana kutazidi kupungua haisemi ya kwamba mtu moja moja awe ni kiongozi katika serikali za mitaa kiongozi wa taifa kwa ujumla katika mataifa mbalimbali mbali. kama wanadamu wana fursa sawa ya kumsikia Mungu na kutoa maisha yao lakini kama taifa huko tunakoenda watathibitisha Biblia inachosema watamgeuzia Mungu kisogo na hawatamsikia kinachofuata ni jambo moja tu ukumuita wekwa hiyo ni Daniel sura ya saba. mstari wa tisa na mstari wa kumi. kisha mmoja mfano wa wanadamu atasogea mbele ya mzee wa siku vitabu vitafunguliwa na hiyo ndiyo itakuwa baada ya mchakato wa hukumu hiyo tutaja kuona huko baadaye ambayo inatajwa kwa Kiebrania hukumu ni hukumu gani hiyo na ni nini kinazungumzwa hapo maana ile ni hukumu inayopokonya mamlaka ya falme zote za dunia na kumpatia Kristo wewe na mimi kwa sasa ni kupitia neno la Bwana na anachokifanya sasa anaturejesha kwake anaondoa mamlaka ya joka ili iende kwake yeye mwenyewe na leo tunaacha siasa mataifa ya kidunia na serikali twende pamoja sehemu ya pili ya bahari iliyochafuka safari hii ni dini unaweza ushangae Hapajawahi tokea vita mbaya ya kikatili mno dunia hii kuliko ya kidini. Ninachoweza kusema jioni ya leo haupo hapo kwenye kituo kwa bahati mbaya. Kile Mungu alichofanya uwepo pale alifahamu wewe ni mnyenyekevu wa Mungu unamwabudu Bwana bila kujali vebu bila kujali dini kwamba ni mbudha kwamba ni ushinto kwamba ni 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 kwamba ni ni Hindu kwamba ni Mkristo kwamba ni Muislamu bila kujali madhebu mbalimbali kuwepo leo jioni ya leo Mungu anatambua uaminifu wako na kumtafuta yeye na kwa sababu hiyo anaro neno juu yako na juu yangu karibuni jioni ya leo sehemu ya pili
katika bahari iliyochafuka. Fungua pamoja nami katika Danieli sura ya saba Tusome tena kwa pamoja katika ule mstari wa saba na wa tisa Naomba tusikize Biblia uone jinsi Biblia inavyosema mambo makubwa kabisa ndio maana nikaa nasema hakuna kitabu chini ya jua kilicho sheheni siri za wokovu na dunia hii imetoka wapi inaenda wapi na nini kinakuja mbele yetu kuliko Biblia hakuna kitabu chochote hakuna hakuna na ndio maana ni kitabu pekee kilichopiganwa mno kilicho kilicho shughulikiwa sana lakini kama asingelikuwa Mungu tusingelikuwa na Biblia leo hakuna aliyewahi kuizima Biblia na hata tokea atakai teketeza Biblia kwa sababu watu wa Mungu wengi wananjana kiu yake Danieli sura ya saba na ule mstari wa nane na mstari wa tisa sikiliza neno na Mungu linavyosema ni kazi angalia sana pembe zake na tazama pembe nyingine ikazuka kati yao nayo na ilikuwa ndogo ambayo mbele yake pembe tatu katika zile za kwanza zikangolewa kabisa na tazama katika pembe hiyo mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu wani mstari wa nane kinywa kilichonena maneno makuu jana tuliweza kuona huyu mnyama wa kutisha wenye meno ya, chaba, ya chuma na makucha ya shaba lakini ana pembe kumi na tuliangalia yale mataifa kumi. lakini leo ametupatia mambo matatu hapa moja alipokuwa Daniel anatazama huyu mnyama wa kutisha huyu akaona katika zile pembe kumi ikatokea pembe moja ndogo pembe moja halafu hiyo pembe ndogo ikafanya yafuatayo ikangoa zile pembe zilizokuwa zimetangulia zile kumi ikangoa tatu basikiliza sifa ya hii pembe zingine hii pembe ina mdomo hii pembe ina macho bahati mbaya sana haina masikio sikilizeni vizuri hiyo ndio bahati mbaya Usifikiri Danieli anapoandika maneno haya anaandika tu kukoreza alichoona aliona hii pembe ina mdomo hii pembe ina macho lakini haina nini wapendwa haina masikio na masikio maana yake ni kutii maana yake ni kusikia kusikia maana yake ni kutii ndio maana yake kwa hivyo tafsiri yake ni nini basi? Biblia ukisikia kinywa kinywa kimewekwa kwa ajili ya kumsifu Mungu. Badala yake hii pembe ina kinywa ina nena maku na tutaona hayo maku ni nani. Hii pembe ina macho. Katika Biblia neno macho lina maana ya ufahamu, lina maana ya kumuona yeye aliye mtakatifu. Na manabii katika Biblia ya kale, agano la kale, walifahamika kama waonaji. Yaani ukisikia anatajwa muonaji, walizungumzia juu ya nabii. Ndio maana Samuel ya kwanza sura ile ya tisa na mstari wa tisa wakati huyu 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 kiongozi huyu mtumishi wa Bwana huyu ana mtoto wa kishi anaitwa Sauli anatafuta punda wa baba yake alipofika pale akasema jamani munisaidie kujua muonaji yuko wapi 
wakamuelekeza hiyo ni Samuel ya kwanza sura ya tisa na mstari wa tisa kwa hivyo muonaji katika Biblia ni nabii na wakati alikuwa anamtafuta Samuel ambaye ni nabii kwa hiyo hii pembe ina macho tafsiri yake ni nini inaelewa a mpaka z kuhusiana na mapenzi ya Mungu tafadhali sikizane kwa makini hii pembe ambayo tunaona tafsiri yake ni ufalme lakini tofauti maana Daniel amesema hivi ni tofauti na zile pembe kumi. ina ufahamu tosha kuhusiana na neno la Mungu nisikizeni wapendwa huu ni utawala huu ni mfumo wa kidini unaoelewa vizuri juu ya neno la Mungu sasa utashangaa unayo masi, hauna masikio hautabadilika huu mfumo hautatubu huu mfumo lakini unakinywa kinywa maana yake ni utoaji ni badala ya kumsifu bwana kinywa kinamaanisha kuitikia yale ya bwana lakini haitaitikia hivyo kinywa kina maana ya utamkaji wa taratibu na, 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 na kanuni kwa hivyo ni mfumo ambao unao mamlaka, unao tamuka wao wenyewe. Sasa angalia jambo linalozungumzwa hapa. Fungurudi tena katika ile danya ile sura ya saba na halafu tusome tena mstari ule wa ishirini na nne. Danya ile sura ya saba katika bahari iliyochafuka sehemu ya pili. Danya ile sura ya saba na ule mstari wa ishirini na nne. Angalia neno la Mungu linasema maneno haya. Na habari ya zile pembe kumi katika ufalme huo wataondoka wafalme kumi. na mwingine ataondoka baada ya hao. Sikiliza? Hii pembe ndogo inasema ni ufalme utakao inuka baada ya hao kumi. Sifa ya kwanza ni sehemu ya wale wafalme kumi. Sifa ya pili ni ufalme utakaofuata baada ya hao kumi. Sifa ya tatu una uwezo wa kutamka mambo yakafanyika nayo anachokinywa. Sifa nyingine ana macho, anaelewa yanayopaswa mapenzi ya Mungu. Sifa nyingine sikiliza anachofanya nini? Mstari ule wa 24 naendelea kunukuu fungu ili ndani ile sura ya saba. Sikiliza anavyosema. Naye atakuwa mbali na hao wa kwanza. Yeye ni tofauti kabisa. Ndio maana nikakueleza hivi leo tunaangalia mfumo wa kidini tofauti na wa kisiasa. Sio wa kiserikali huu, ni tofauti kabisa na mambo ya kidini sio political power religious power na nikawaambia ya kwamba hayo yote Mungu anataka tuelewe kwamba kuna nguvu ya kidini itakayokuja na itanena maku lakini nguvu unaifahamu nje ili shusha farume tatu endelea kusikia pamoja nami ndani ile sura ya saba na ule mstari wa nne Ona kilichotajwa hapa naye atawashusha wafalme watatu ndio maana unaona ile pembe iliyokuja baadaye wakati yenyewe inazuka inaota juu ya kile kichwa cha mnyama wa kutisha wakati yenyewe inachomoza inangoa pembe tatu yani kuinuka kwa mfumo huu wa kidini uligarimu tawala tatu kuondolewa katika ramani ya dunia hii. Na nisikizeni vizuri wakati naandika maneno haya jana wakati nazungumza baada ya kutaja hayo yote ni watajia mataifa matatu pengine mnaweza muyashangae kwamba na leo watu yaoni kwenye ramani hao ni waheruri hao ni wavandari hao ni wathrogoth Wathogos walikuwa upande wa magharibi, Waheruri upande karibu wa kaskazini, katika ile bahari ya kati ya Mediterranean na zungumzia magharibi wa Mediterranean, kaskazini wa Mediterranean, halafu wavandali walikuwa Afrika, kaskazini mwa Afrika. Na wasikiliza mpaka leo kwenye ramani ya dunia ulimwengu mzima, hayo mataifa hayapo. 
na ndio lugha ya Biblia inasema zilingolewa sio zilikatwa ikaachwa shina zilikuwa uprooted toa mpaka na mizizi na ni kweli hatuna mataifa hayo katika dunia ya leo kabisa sasa pasta ni kitu gani ilifanyika hapa sikiliza tu kwa sababu Mungu anayo mema kwa ajili yako haleluya bwana tubariki jioni ya leo kwa sababu ya unyenyekevu wenu na kumtafuta Bwana anayo mapenzi yake pamoja na si sote tuweze kuokolewa. Sasa alingoaje huyu? Bwana wa historia kidogo. Baada ya Yesu kufuka akapaa makao makuu ya kanisa yalikuwa bado Yerusalemu. Hawakuwa na majengo ya ibada, walikuwa bado wanashiriki pamoja na rafiki zao katika hekaru na sinagogi. Bahati mbaya sana. Sikilizeni wapendwa. Bahati mbaya sana. Ukisoma Biblia yako upande wa nyuma wa Biblia, maneno, maelezo ya maneno, ukisoma sinagogi wanakueleza hivi, sinagogi ni msikiti wa Wayahudi. Lakini wewe niwaambie ya kwamba ni makosa makubwa. Nisikilizeni, sinagogi ni neno la kiunani. Na lina maana ya kuja pamoja, gather together. Na sinagogi haikuwa msikiti. Nisikizeni vizuri ila watafsiri waliotoa tafsiri kutoka kwa Kiingereza ama Kiebrania na Kiunani walielewa sana maneno yenye kueleweka kwao yenye mtazamo wa Kiarabu ndio maana ukienda utakuta neno kadhi utakuta neno uh, msiki unani shehe ndani ya biblia hii mwisho unaweza ukafikiri kwamba ha kumbe biblia ina ina shehe kumbe maana yake tu ni kiongozi maana ni maneno ya kiarabu kwa hiyo watafsiri na tunashukuru Mungu kwa ajili yao maana kazi waliyoifanya sio ndogo lakini walikuwa limited hawakuwa na maelezo ya kutosha kwa baadhi ya maneno sasa ili watu waelewe lazima wayapeleke katika uelewa wa lugha yao na Kiswahili ni mchanganyiko wa kibantu na maneno ya Kiarabu kwa hiyo ndio maana sikia mtu anasema sinagogi ni nini unaambiwa ni si msikiti wa Wayahudi si kwe msikiti hilo neno msikiti mosque sio sinagogi haleluya Sikilizeni jioni ya leo. Achana na babaishaji wa lugha hizo kwa sababu ya watafsiri. Nenda kwenye maneno yake yenyewe. Uangalie maana yake ni nini. Utashangaa. Kwa hiyo walikuwa nakutana katika masinagogi. Masinagogi ni maeneo ambayo Wayahudi waliokuwa mbali na Yerusalemu, lakini wakiwa ni familia kama kumi, waliunda nyumba ya ibada. Na kwa sababu haikuwa na sifa na hadhi kama hekaru, kwa hivyo walikuwa na uongozi ili ibada iendelee kwao. Huku wakiendelea kuhudhuria ya Yerusalemu mara tatu kwa mwaka. Hiyo ndio inaitwa sinagogi. Sasa ndani ya kipindi hicho chote wana wa Israeli waliompokea Kristo hawakujitenga na kubaibada ya Wayahudi wasio muamini Yesu. Kadibu mwaka ikaenda miaka kadhaa hatimaye baadaye wakaonekana wao wa Kristo hawaipingi serikali ya Rumi. Ikaonekana ni tatizo kwa wenzao wa Yahudi. Maana Wayahudi bado wanaamini tunamsubiri masi wakati hawa wanasema masihi ameshakuja na kwa sababu hiyo aliwafundisha waweze kuitii mamlaka na sasa hawa wanasema kwa kuwa masihi bado anakuja na atakapokuja atalifanya taifa la Israeli liwe kama wakati wa Daudi kwa hiyo walikuwa ni wapinzani wa serikali ya Rumi sasa wakristo wakaonekana ni washabiki wa serikali ya Rumi na kitendo hicho kwa Wayahudi ni usariti kwa hiyo ndipo mateso toka kwa ndugu zao wa Yahudi yalipoanza dhidi ya Wakristo. Sikizeni vizuri. Lakini baada ya muda kuenda kabla hawajafukuzwa katika nyumba zao za ibada za Wayahudi, lakini ndani ya msuguano huo huo kati ya Wayahudi na Warumi, mara nyingi walikuwa wanapambana kivita. Wanaona ya kwamba iwezekani, lazima tuweke sawa, masi wetu anakuja. Wengi walikufa Wayahudi na wakati huo huo kwa kuwa taifa la Rumi walishindwa kutofautisha Wakristo ni nani maana wote wanavaa hivyo hivyo wote ni Wayahudi hao hao rangi yao inafahamika sasa wakashindwa kujua Mwayahudi hapa katika ile mkakati na ile vuguvugu la kisiasa ni nani wakajikuta pia Rumi inaanza kuwashughulikia Wakristo kwa sababu ya ndugu zao Wayahudi lakini kwa kuna sababu ya pili nyingine. Kwa nini Wakristo waliteswa na taifa la Rumi? 
waliteswa kwa sababu zifuatazo moja injili waliokuwa wanahubiri neno la wokovu kwa wanahubiri lilikuwa kinyume kabisa na imani ya rumi rumi walikuwa wanaabudu masanamu rumi walikuwa wanaabudu wafalme wao kama mungu na sasa ukristo wameshaambiwa hakuna mungu mwingine isipokuwa mungu wa mbingu na nchi kitendo cha kuhubiri ya kwamba watu wasiabudu mfalme na wasiabudu miungu wala masanamu walikuwa wanatikisa kiberiti cha serikali ya Rumi na kitendo hicho ikafahamika ni uwahini kwa hivyo ndugu zao wa Yahudi wameonewa wamewaona Wakristo kama wasariti ndani ya serikali ya Rumi ambayo mtu akiwa na uraia wa Rumi hapo ameula lakini kama hana hiyo anaonekana ni kikosi cha ujasusi. Rumi ikawatambua Wakristo baadaye kama ambavyo leo dunia yetu inatambua ugaidi kwamba ni watu hatari wa dunia hii ya leo. Ukristo ukafahamika na Rumi kwamba ni kama kikosi cha ujasusi na mateso yakaharishwa. Leo sisi Ukristo tunaupokea Baadhi ya wenzetu wanapata shida kukubali na baadhi ya wenzetu wanaukubali kwa gharama kubwa lakini wengine wameukuta nyumbani na wakati huo inaonekana ni kitu kinachovutia kama cha ustarabu nilivyoeleza lakini kumbe ngwe niwaambia kitu cha pekee ni kweli kwa kuwa bado nafasi ipo kama tunayoiona ni swala kumshukuru Mungu wetu lakini Ukristo sio ustarabu muda sio mrefu uko mbele utakuja uelewe Biblia inachoeleza. Endelea tu kuhudhuria uweze kuelewa siku zinazofuata hapa mbele. Kwa hivyo Kristo wakabaki katika ardhi isiyo na mwenyewe. Ni kama wako mpakani. Hawaonekani ni wazambia, waonekani ni watanzania. Uko katikati between. Kwa hiyo wakabaki hapo kama watu wasioitajika lakini wakabaki na Mungu wao. Wakabaki na Mungu wao. Ndani ya mazingira kama hayo injiri ilisonga mbele kila walikoenda Mungu aliwapatia nguvu kweli waliuawa lakini damu yao iliwafanya watu wengi kutazama na kuelewa hapa kuna kitu zaidi tunachoona maana watu walidharau mauti kana kwamba si chochote na Kristo alihubiriwa sio tu barabarani lakini hata sokoni sio tu sokoni hata ikuru hapa ndipo unaweza ukaona baada ya yale mateso makubwa aliyoyafanya ya Sauli na alichokuwa nakifanya ambaye baadaye aliitwa Paulo wakatawanyika wakristo wengi wakaenda Antiochia kule iliyoko uh, Syria makao makuu yakaenda kule lakini bado mitume wengi walibaki Yerusalemu kwa mara ya kwanza baada ya machafuko makubwa kanisa likavumuvu likaelekea upande wa Antiochia na ndio maana Biblia inasema kwa mara ya kwanza ni pale Antiochia wafuasi wa Yesu walifahamika kama Wakristo. Miaka ikaenda Paulo akaitwa na Barinaba wakaingia katika umishenari tembea Asia ndogo yote nenda mpaka Rumi yenyewe na wetu mnaweza kufuatia mambo hayo yako wazi kabisa injili ikaenda mpaka Ulaya kule Filipi kule ni sehemu ya Ulaya na injili ikasambaa injili ikasambaa namna ile miaka ikasogea nisikizeni vizuri baada ya miaka kusogea mtu mmoja anaitwa Konstantina Max ukienda tu nenda kwenye vitabu vya historia Wenda ukagugu tu Konstantina Max alichofanya katika mwaka wa 323. Nendo uangalie alichokifanya. Konstantina Max baada ya kuona wenzake waliomtangulia walikuwa ni watesaji wa Kristo. Yeye akaamua kukubali Ukristo. Hapo nyuma kuna historia fupi kidogo. Maana alikuwa anapambana na ndugu yake mmoja. Na siku moja wakati alienda kupambana vita aliona alama kama ya msalaba angani. Na akaona maneno yameandikwa katika alama hii ushinde hiyo ni historia wanaandika wana historia na aliposhinda ile vita akaona kumbe ameshinda katika Kristo kwa hiyo ndio maana akaamua kuifanya dini ya Ukristo kuwa ya taifa la Rumi sasa sikizeni ilikuwa ni swala jema kabisa lakini ulikuwa ndio mlango mbaya uliofanya Ukristo uonekane kupoteza dira. Nisikizeni vizuri. Kwa hiyo Konstantina Max akaamini Yesu. Kwa namna hiyo aliyoamini. 
Ukristo ikawa dini ya tawala ya Rumi. Sasa kama imekuwa dini ya tawala ya Rumi, karibu wote wale ukimbilia Ukristo. Sasa ona kilichofanyika. Baadhi ya Wakristo waliokuwa Rumi walipoona kuna mcheche zinafanyika za Hawa ambao ni Wayahudi, lakini pia kuna Wakristo ambao ni Waisraeli. Sasa wakaona tukiendelea kujiunga pamoja tutakosa kutazama vizuri na serikali. Miaka iliposogea baada ya Konstantina Maxi. Konstantina Maxi akaamua kukubali afatayo. Naomba msikizeni vizuri kwa mara ya kwanza. Ndiye aliyetamka. Tauja niwaeleze uko baadaye mbele. Ndiye aliyetamka kuifanya siku ya Jumapili iwe pumziko kwa serikali ya Rumi. Mwana niambie ndugu zangu watu wengi wanashangaa kwa nini serikali nyingi za kidunia zinapumzika Jumapili Usi, usibabaike maana ni usuchuma na nusu udongo mambo mengi unayoona leo katika serikali mbalimbali za kidunia wamekopi na kupesti toka rumi ya kale na yako mengi mno katika sheria za kiutawala zimetoka nyingi rumi sio tu katika nchi za Kiafrika hata Ulaya ilipovunjika Rumi waliiga mfumo wa kiutawala ulio mwingi mno na Rumi ilikuwa na mfumo wa kisheria mfumo wa kupata uraia waliokuwa wanafunga ndoa walipewa vyeti vya ndoa yani hawakutambua ndoa kama una cheti usikae tu kwa kuwa mnarara chumba kimoja na ukafikiri una ndoa na serikali haijui bwana kujali haleluya bora mmekaa kimya nazungumza na watu wa Mungu ama mmeahirisha Haleluya. Eh. Ni vizuri ujue. Na kwa sababu hiyo Rumi ilipotembea namna hiyo ikafanya hayo. Na sasa imeukumbatia Ukristo. Na sasa Wakristo waliokuwa Rumi wakaona njia nzuri ya kuendelea kupata neema hii ni kujitenga na uongozi wa kanisa Yerusalemu. Sikilizeni vizuri. Nenda ufuatilie historia, kaulize kiongozi yote. Kwa hivyo wakajitenga na uongozi wa wenzao kutoka Yerusalemu. Na huo ukawa ni ufa. Ufa ikawa ni bonde na ikawa ni mfereji mbaya. Sasa yaliyofuata ni makubwa. Rumi wakati inavunjika mwaka wa 476 mfumo wa kidini ulikuwa na influence kubwa, mvuto mkubwa kwa serikali ya Rumi. Yaani viongozi wengi hata kabla hajavunjika walikuwa wanafuatia uongozi wa kanisa la Kikristo lililokuwa Rumi. Na kwa sababu hiyo likawa na mvuto. Na kwa kuwa Rumi litawala mpaka mataifa ya Ulaya ni kwa sababu hiyo kanisa likawa na nguvu mno za kuathiri mfumo wa kiserikali. Wakati Rumi inavunjika mwaka wa 476 ikaiogezea nguvu kanisa la Kikristo Rumi na ndio kwa sababu hiyo mambo yakaingia katikati Jumapili ikatafutiwa sababu nisikizeni vizuri na ni sababu mbili pekee moja Yesu alifufuka ni siku ya kumshangilia bwana ya pili Roho Mtakatifu alikuja nenda ulize kwa kote sababu rasmi utakazopewa ni hizo lakini historia inaeleza Jumapili hata kabla haijatambuliwa na Wakristo ilitambuliwa na taifa mengi duniani kabla ya Yesu kama siku ya ibada ya Mungu jua. Lakini Yesu amefuka siku hiyo. Halafu Roho Mtakatifu alikuja siku ya Pentecoste na siku ya Pentecoste ilikuwa ni siku ya kwanza ya Juma. Kwa hiyo kwa nini tusimwabudu Mungu katika siku hii? Nikawaambia ya kwamba ni kweli wanadamu wakaamua kuifanya takatifu wakati Biblia imeifanya siku ya saba kana kwamba itoshi kana kwamba itoshi kulikuwa na miungu mingi ya Warumi Warumi walikuwa na miungu mingi mno sasa tuwapateje hao watu wanaoabudu miungu walichokifanya tukubali hii miungu pamoja na sanamu za miungu yao sisi tuitafutie majina ya watu wa Mungu waaminifu ndio chanzo cha ibada yenye kuwepo na sanamu maishani mwa Wakristo. Adia ilionekana ni nzuri sana kama vile ni ya Kiinjilisti. Lakini Mungu alishasema katika ile amri ya pili, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilichoko juu wapi? Wala kilichoko duniani, wala majini chini ya nini? 
Mungu hakutaka kabisa. Lakini wakatoa sababu ndugu zangu. Hawa watu tawapataje? Tubadilishe sanamu zao zikuwe sanamu za Wakristo kwa kuwa wamezoea kwa sanamu watakuwa rahisi ndivyo ilivyoingia ndani ya kanisa. Na hawa wavandari, waheruri na wathrogothi walipinga utawala wa kanisa uliokuwa unakuwa na nguvu za kiserikali iliyobeba rumi na kwa kukataa kwao ikadondoka taifa moja baada ya nyingine ilianza hawa wa, 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 wa heruri katika mwaka wa na tisini na tatu na nne wakaja hawa wa athrogoth wa vandari atimai wa athrogoth mwaka wa miatano, therathini, na nane na mwaka huo ndipo kanisa la kikristo rumi likatawala serikali nisikilizeni vizuri nasema maneno haya kwa sababu ifatayo rudi ndani ile sura ya saba. nataka nimalizie jambo moja na pekee rudi ndani ile sura ya saba. napozungumza maneno haya katika bahari iliyochafuka mstari wa na tano. kwa nini kanisa lilisema nini baada ya maneno haya uh, biblia inaeleza maneno haya mstari wa na tano. unasema hivi naye atanena maneno kinyume chake aliye juu naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu naye atazimu kubadili majira na sheria nao watatua mikononi mwake kwa wakati na nyakati mbili na nusu wakati pembe hii ndogo ikapata mamlaka ikajitukuza ikafanya mambo manne baada ya kuangusha hawa wa Throgoth mwaka wa nane ikawa na sauti kwa serikali za dunia na hii ndicho kilichofanyika moja akawadhoofisha watakatifu wa kariye juu alowadhoofishaje biblia inasema watatiwa mikononi mwake kwa wakati nyakati mbili na nusu wakati Ndiyo ruga ile ile ya kitabu cha ufunuo sura ya kumi na moja na mstari wa pili kwamba atafanya kazi kwa muda wa miezi mbili. Ndiyo ruga ile ile ya ufunuo sura ya kumi na mbili na mstari wa sita na mstari wa kumi na nne. Yaani siku elfu moja na mbili na sitini mwanamke atakuwa nyikani. Hiyo ndiyo ufunuo sura ya kumi na mbili. Tuliona mwanamke ni kanisa juzi ile. Sasa anaendaje nyikani? Hapa nasema watatua mikononi mwake atawadhoofisha watakatifu ndani ya kipindi cha wakati nyakati mbili nusu wakati wakati ni mwaka neno la kiaramu lenye maana mwaka idani na nyakati mbili miaka miwili nusu wakati miezi sita kwa hiyo miaka mitatu na miezi sita mwaka mmoja miezi mbili mbili mara tatu na sita ongeza nusu mwaka mbili ndio ruga ile ile ya ufunuo sura ya moja na mstari wa pili miezi mbili ndio ruga ile ile ya ufunuo sura ya mbili mstari wa sita mwanamke ataingia nyikani siku elfu moja na mbili na sitini kwa nini elfu moja na sitini chukua mwezi kwa kalenda ya Kiebrania mwezi una siku 30 hauna pungu ufu wala una ziada chukua miezi mbili zidisha mara 30 utapata elfu moja na mbili na sitini kwa hiyo lugha ya Danieli sura ya saba mstari wa tano ni sawa sawa na ufunuo sura ya kumi na moja mstari wa pili ufunuo kumi na mbili mstari wa sita ufunuo kumi na mbili mstari wa kumi na nne yote yanazungumzia mamlaka ya pembe ndogo mfumo wa kidini utawadhoofisha watakatifu wa Bwana kwa kipindi cha siku elfu moja mia mbili na sitini lakini bado sikiza kidogo biblia inatambua unabii wa danye na ufunuo siku mwaka mmoja siku ni mwaka unasoma wapi hesabu sura ya kumna nne, mstari wa na nne, halafu Ezekiel sura ya nne, na mstari wa sita. mwaka siku ni mwaka mmoja huu utawala wa kidini ulitawala dunia hii ndani ya miaka halisi elfu moja na mbili na sitini. nasikiliza Walianza mwaka wa nane. Ukiongeza hii miaka mbili na sitini. unapata nane. Ndio ikipindi kilichopewa watakatifu watadhoofishwa na watatua mikononi mwake ndani ya kipindi cha miaka mbili na sitini. Nenda kwenye historia. 
Maximilian Encyclopedia revised and updated. Ukienda kwenye somo Encyclopedia, naenda kwenye Encyclopedia Britannica, volume ya 21. Utakuta habari hizi kwa wazi. Naenda tu kwenye mitandao. Angalia click neno hili. Juu ya mtu anaitwa Justin. Jemedari wake alikuwa anaitwa Belisarius. Justin alikuwa ni mtawala wa Rumi, wa serikali ya Rumi wakati ule. Ndiye aliyeungana na kanisa kuwapiga vita wa vandari, wa thogothi na wa heruri. Na wa mwisho wakashindwa mwaka wa 538. Mamlaka ya kidini yakachukua na serikali, yakachukua na, na serikali. Kwa hiyo wakawa kanisa lina kofia mbili, linasimamia mambo ya dini na linasimamia serikali. Ulipofika mwaka elfu moja na miasaba tisina nane. Mwisho wa wakati, nyakati mbili na nusu wakati. Ama miezi arubana mbili. Au siku elfu moja mia mbili na stini. Sawa sawa na miaka elfu moja mia mbili na stini. Hapa kuna tukio rajabu. Watu walioenda katika historia wanatakumbuka kuna kitu kinaitwa French Revolution mapinduzi ya Ufaransa ya mwaka 1798 huyu ni nani ni Napoleon Bonaparte akiwa na jemedari wake anaitwa Bethia wao walitamka kabisa hakuna Mungu na hivyo wakaamua kushughulika na kanisa Nenda kwenye historia kiongozi wa kanisa ambao ni wa, wa, wa sita aliyekuepo akakamatwa akapelekwa kifungoni Ufaransa akafa mwaka uliofata wakatangaza hawataki dini wanahitaji reason wanahitaji logic wanahitaji akili chochote akifiki hapa hatukuhitaji French Revolution na Biblia imeandika vizuri katika ufunuo sura ya 11 mstari wa 3 na kuendelea anasema wakati huo Bwana alisurubishwa Sodoma na Gomora na Misri kana kwamba Yesu alifia Misri kana kwamba Yesu alifia Sodoma lakini amesema kwa jinsi ya roho kwa hiyo kanisa liliwatesa watu wa Bwana wale walio simama na Biblia kupinga mafundisho potovu ni ndani ya kipindi hiki watu wakawa wanaomba kwa kiongozi wa dini wanatubu dhambi zao kwa kiongozi wa dini ni ndani ya kipindi hiki watu walikuwa wanapewa kadi za msamaa wa dhambi We unachokifanya toa hera yako lipatie uongozi wa kanisa wanakupatia kadi hera ikiwa nyingi hata dhambi utakazozifanya mwaka ujao zimesamehewa inaitwa idolages Nenda uende bara popote yako wazi kwenye vitabu ni ndani ya kipindi hiki watu walikuwa wanalipizwa ukifanya dhambi ukifanya kosa kwa kanisa unapewa kazi ya kufanya palilia kanisa ili upate msamaha fanya hiki na hiki ufanye namna hii hiyo ndio inaitwa penances watu wakawa wanalipizwa yani msamaha sio tena kuzungumza na Bwana bali unapewa adhabu na uongozi wa kanisa ndani ya kipindi hiki Majina ya watakatifu yalipewa nafasi ndani ya kipindi hiki watu waliabudu wanadamu ndani ya kipindi hiki Yesu akawekwa pembeni na mtu akachukua nafasi ndani ya kipindi hiki Biblia iliwekwa pembeni na uongozi wa kanisa kivikao vyao vikawa na mamlaka mapokeo yakapata nafasi ndani ya kipindi hiki Biblia inasema watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati mbili lakini habari njema ni hii itakapofikia mwisho Habari njema ni hii wapendwa. Yesu atainua neno lake. Kinachofanyika hapa ni kwa ajili yako na mimi. Na ndio maana mfunuo sura ya 11 na 12 mstari ule wa 11 anasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa ushuhuda wa neno lao hawakupenda maisha yao hatakufa. Kitakachofanya we na mimi tushinde leo sio uwezo wote ule. Tutashinda moja kwa damu ya mwana kondoo. Tafsiri yake ni nini? Kwa kifo cha Yesu tutashinda. Jambo la pili kwa neno la ushuhuda wake. Neno la ushuhuda wake. Litatuwezesha kushinda ni kwa Yesu Kristo na kwa neno lake. Tunachofata hapa mbele utakuja kuelewa ya kwamba Mungu anao mpango wa kuwaita watu wake. Katika bali iliyochafuka Hakuna kinachofanyika waliuawa wa Kristo wengi mno waaminifu. Tutakuja kuona hapo mbele vile Mungu alivyoinua fundisho la Biblia atua kwa atua mpaka leo hii.
wa adventista wa sabato usichanganywe na jina la dhehebu lakini nitakuja ni kueleze kilichofanyika maana wao kwa hakika nitakupa habari zote uweze kuelewa watu wa Mungu bila kujali dhehebu wakina Martin Luther wakina John Wycliffe wakina Jerome wakina John Hasi na wengine waliofuata wote watu wa Mungu wakapasa sauti wakafundisha Biblia wakaitwa wazushi wakaitwa wasaliti ndani ya kanisa walichoma moto ndani ya kanisa waliburuswa waliuawa kwa kuchonwa kwa misumeno lakini wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao ni katika neno tutasimama katika bahari iliyochafuka kama nyumbani inachafuka kama kazini inachafuka kama ujumkule kokote inachafuka habari njema ni hii tutashinda hata leo kwa neno la Mungu na kwa damu ya mwana kondoo na jioni ya leo Yesu anatuita Hasisi sio wa kwanza ndio maana anasema katika kitabu cha Ibrania sura ya 12 mstari wa 4 anasema hivi hatujafanya vita hata kumwagika damu tukishindana na dhambi vita hii ni kubwa lakini jioni ya leo watamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao wewe na mimi tunaweza kuwa miongoni mwa hao katika bali inayochafuka na itaendelea kuchafuka sana huko tunakoenda mbele lakini habari njema ni hizi watashinda watu wa Mungu watashinda na unaweza kushinda jioni ya leo ambia Yesu nisaidie kwa damu yako na kwa neno lako kwa mshindi simama pale ulipo jioni ya leo simama pale ulipo jioni ya leo hii hii haihitaji dini yoyote hii ni habari ya neno la Bwana Mungu wetu akubariki ninawatangazia habari njema jioni ya leo kila atakaye simama kwa ajili ya Kristo atashinda kwa damu ya mwana kondoo Yesu ni shujaa wa vita na tunapigana upande wa